Pereira es el primer destino turístico junto con otras cinco ciudades de Colombia para visitar esta Semana Santa. Booking.com se dio a la tarea de buscar los mejores sitios para realizar turismo en esta Semana Mayor. Según la Alcaldía de Pereira, la ciudad tendrá grandes eventos religiosos, pero también tendrán diferentes actividades comerciales para todos los visitantes que lleguen a este municipio. Invitamos a todos los pereiranos y por supuesto a los foráneos a visitar eh, Pereira, la capital del eje, tenemos grandes de atractivos en turísticos, estamos en, en el epicentro del avistamiento de, de aves, eh, también tenemos un parque digno de mostrar en toda, en toda Colombia, y también sociedad. en el extranjero, unos parques temáticos más bonitos, me por supuesto segundos, al bioparque Ocumarí, tenemos una ciudad con una, con una vibrante vida nocturna, pero sobre todo con un comercio también muy fuerte, que crece. Que eh, en fin, son muchas las características y disfrutar también de una gran infraestructura. Eh, estamos hoy con un aeropuerto que, eh, como ustedes pudieron registrar, eh, ha sido reconocido por la Aerocivil en términos de seguridad y en términos también de capacidad. Tenemos las vías para conectar a través de Pereira todo, toda una región de más de 2 millones de habitantes. Asimismo, durante el lanzamiento de toda la programación de este evento, el alcalde de la localidad anunció la apertura de las vías del centro que han estado siendo intervenidas desde hace algunos meses, con el propósito de que no haya inconvenientes en el desarrollo de las procesiones de la Semana Mayor. Otras obras que son de reparcheo y que faltan por desarrollar, las van a dejar para después de Semana Santa, con el fin de no obstaculizar el desarrollo de los eventos católicos. Sí, ya mañana estaremos abriendo ya al, al tránsito vehicular y peatonal, eh, lo, la plaza de Bolívar, se, se, se reemplazó totalmente de los adoquines, hay que recordar que estos adoquines no son en ladrillo, voy a explicar así clarito para que me entiendan, los otros adoquines tenían menor durabilidad por el material, estos son en uno mucho más resistente, son en, son en cemento y eh, con ello vamos a garantizar pues mayor durabilidad. Lo otro es que la intervención que se está haciendo no es solamente en la Plaza de Bolívar, sino que a partir de ese momento vamos a eh, hacerle algunos puntos críticos que tenía el centro de la ciudad y que hace parte de nuestro proyecto a tapar huecos e hijos. Pero para que estemos tranquilos, Pereira va a estar muy preparado y sobre todo su sala va a lucir en la mejor de las condiciones, me refiero al Parque Bolívar, para eh, la celebración de la Semana Mayor. El obispo de Pereira, Monseñor Ricoberto Corredor, hizo un llamado para que los ciudadanos ateos o de cualquier otra religión respeten los actos católicos y no los saboteen, como se ha hecho en años anteriores en las procesiones. Ellos, eh, ellos están actuando y están cuestionando a la administración departamental y municipal porque estas administraciones se asocian a la Semana Santa y yo creo que la Semana Santa es un patrimonio no de la Iglesia Católica, es un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio de los que venden comida, es un patrimonio de los que tienen sus hoteles, es un patrimonio de los taxistas, es un patrimonio de todos. Luego la Semana Santa es una fuerza inmensa que mueve la ciudad, que le da una imagen a la ciudad a nivel, a nivel nacional, vienen muchos turistas y luego ellos no pueden estar en contra de algo que es beneficio para la ciudad eh, y además la mayoría de los que pagan los impuestos pues son cristianos, yo creo que los ateos son un porcentaje mínimo, de pronto pagan o no pagan impuestos, pero los impuestos los paga la mayoría, son los, los empresarios que creen en algo y luego eso les, esos impuestos van a la ciudad. Si desean conocer toda la programación de lo que va a suceder esta Semana Santa en Pereira, la pueden encontrar en www.facebook.com slash Semana Santa Pereira y el resto de actividades en www.pereira.gov.com.